த டாபிக் இஸ் பிளான்ஸ் அரவுண்ட் அஸ் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் யூர் பிளான்ட் அது எல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் நான் சொன்ன மாதிரி கட்டாயம் நீங்கள் இந்த டிராயிங் எல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் நிறைய நம்மளை சுற்றி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கல நிறைய மரம் செடி கொடி நிறைய இருக்கு ஆனால் அது எப்படி எல்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு நாள் கூட யோசிச்சிருக்க மாட்டோம் ஜஸ்ட் ஒரு மாம்பழத்தை பார்த்தோம்னா மாம்பழத்தை எடுத்து சாப்பிட்றோம் ஒரு நம்ம வீட்டில் பூசணிக்காய் சமைச்சிருந்தாங்கன்னா பூசணிக்காய் சாப்பிட்றோம் இல்லை புடலங்காய் செஞ் சமைச்சிருந்தாங்கன்னா புடலங்காய் சாப்பிட்றோம் ஆனால் அது என்ன மாதிரியெல்லாம் விளைவிச்சு தராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு நாள் யோசிச்சிருக்க மாட்டோம் அதில் என்னென்ன வெரைட்டிஸ் இருக்குது அந்த பிளான்ஸில் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சிருக்க மாட்டோம் பட் இந்த லெசன் நம்ம பார்க்கும்போது இனி நம்ம சாப்பிடும் போதும் அந்த ஞாபகம் வரும் அந்த செடிங்களை பார்க்கும்போதும் நமக்கு அதோட வெரைட்டிஸ் கைன்ஸ் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரும்னு நான் நினைக்கிறேன் இங்கே நமக்கு நிறைய பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிக்சர்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கல different kinds of plants irukku you have to observe the picture they given tree this is i think i hope mango tree and here they are given one climbers one creepers one plant and shrub everything they are given we have to see then kinds of plants what is the shrub what is the herbs what is the climbers idha da nam ipo paaka porom see the uh, kids பிளான்ஸ் ஆர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இப்போ பிளான்ஸ் செடிகள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் நிறைய வகைகள் இருக்குது தே கேன் பி குரூப்ட் பேஸ்ட் ஆன் த சைஸ் அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் த ஸ்டெம்ஸ் ஓகே அப்போ எப்படி அதெல்லாம் டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கல ஒரு செடியோட சைஸை வச்சியும் அதோட நேச்சர் இயற்கையாக அது எப்படி வருதுங்கிறத வச்சியும் அப்புறம் அதோட ஸ்டெம் அதோட ஸ்டெம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஸ்டெம் தான் அதை வச்சியும் தான் நமக்கு பிளான்ஸ் வந்து டிவைட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ இங்கே பாருங்க பிளான்ஸ் டிவைடட் இன்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் டைப்ஸ் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹேர்ப்ஸ் ஹேர்ப்ஸ்னா மூலிகை செடிகள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேர்ப் ஷேர்ப் அப்படின்னா குட்டி குட்டியாக கொஞ்சம் புதர் புதராக இருக்கும் அந்த செடிங்க புதர் மாதிரி வளரும் அந்த மாதிரி செடிச்ச செடியை தான் ஷேர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிம்பர்ஸ் கிளிம்பர் கிளைம் அப்படின்னாலே ஏறுறதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த மாதிரி செடிகளுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இண்டிபெண்டண்ட்டாக வளர முடியாது அதனால் அதை என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஸ்டிக்கு இல்லை ஒரு பந்தல் மாதிரி போட்டு அதோட செடி வந்து அதில் வந்து கிளைம் பண்ண வைப்பாங்க அதை தான் கிளைம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீப்பர்ஸ் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெம்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்டபானாக இருக்காது அதனால் பூமியோட படர்ந்து அப்படியே வளரும் அதை வந்து க்ரீப்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீஸ் இது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஏன்னா ஸ்டெம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் சூட் சிஸ்டம் ரூட் சிஸ்டம் நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா அந்த சூட் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதனால் அது அதுக்கு வந்து இந்த படுறதுக்கோ இல்லை வளர்றதுக்கோ அது எந்த வித டிபெண்டிங்கும் இருக்காது ஓகேங்களா இதுதான் பிளான்ஸோட டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் இப்போ ஒவ்வொன்றை பற்றியும் நம்ம டீப்பாக பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹெர்ப்ஸ் ஹெர்ப்ஸ் ஆர் ஸ்மால் பிளான்ஸ் வித் தின் அண்ட் சாஃப்ட் ஸ்டெம்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லைங்களா எதை பேஸ் பண்ணி டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க சைஸ் நேச்சர் ஸ்டெம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஹெர்ப்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்களா ஸ்மால் பிளான்ஸ் அது பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும் சின்ன செடியாக இருக்கும் ஓகேங்களா வித் தின் அண்ட் சாஃப்ட் ஸ்டெம்ஸ் அப்போது அதோட தண்டு தண்டு பகுதி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தின்னாக ரொம்ப மெல்லிஸாக இருக்கும் சாஃப்ட் அதே மாதிரி ரொம்ப மென்மையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிற செடியை தான் ஹெர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் லீவ் ஃபார் எ ஃபியூ மந்த்ஸ் ஒன்லி அப்போ மேக்ஸிமம் இந்த செடி எத்தனை நாளைக்கு உயிரோடு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் மாதத்துக்கு மட்டும்தான் எக்ஸாம்பிள் மின்ட் கோரியாண்டர் கிராஸ் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு பிக்சர் கூட கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி கட்டாயம் அம்மாவோட கிச்சனில் நீங்கள் இன்னைக்கு போய் பார்த்தீங்கனாலும் கண்டிப்பாக மின்ட் இருக்கும் கோரியாண்டர்ஸ் இருக்கும் கிராஸ் மட்டும்தான் இருக்காது நீங்கள் வெளியில் தோட்டத்தில் பார்க்கலாம் சரிங்களா அப்போ இந்த மின்ட்டு இப்போ புதினா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க புதினா சட்னியும் அம்மா அவங்களுக்கு அரைச்சியும் கொடுத்துருப்பாங்க இட்ஸ் வெரி குட் ஃபார் ஹெல்த் இதை அதனால் அவாய்ட் பண்ணவே கூடாது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெம் பார்ட் உங்களுக்கு தெரியும் அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கல அப்போ அந்த ஸ்டெம் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தின்னாக சாஃப்டாக இருக்குது கோரியாண்டர் லீவ்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இது அம்மாவும் இட்லியும் கோரியாண்டர் சட்னி அழகாக கொத்தமல்லி சட்னி
அதே மாதிரி அந்த அந்த செடிக்கு வந்து அந்த மரத்துக்கு வந்து சாரி செடிக்கு தான் அந்த செடிக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கல ஸ்டெம்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும் ஓகேங்களா தட் க்ரோ க்ளோஸ் டு த கிரவுண்ட் அந்த ஸ்டெம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கிரவுண்டுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக ரொம்ப பக்கத்துலேயே இருக்கும் மரம் அப்படின்னு சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெம் பிடிச்சிட்டு நம்ம ஏறுவோம் விளையாடுவோம் அது மாதிரிலாம் பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த சர்ப்ஸில் வந்து அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது கிரவுண்டோட ரொம்ப ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் த ஸ்டெம்ஸ் ஆர் தின் அண்ட் ஹார்டு இதோட ஸ்டெம்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஹெல்ப்ஸ் மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டாலாம் இருக்காது தின்னாக தான் இருக்கும் பட் ஆனால் ஹார்டாக இருக்கும் நல்லா கெட்டியாக இருக்கும் ஷர்ப்ஸ் லீவ் ஃபார் செவரல் இயர்ஸ் இந்த ஷர்ப்ஸ் வெரைட்டிஸாக இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ் வந்து எவ்வளோ காலத்துக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வருடங்களுக்கு வாழ்க்கையே ஓட்டும் எக்ஸாம்பிள் ஷூ ஃப்ளவர் ஓலியாண்டர் ஜாஸ்மின் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஷூ ஃப்ளவருக்கு எக்ஸாம்பிள் ஹைபிஸ்கஸ் செம்பருத்தின்னு சொல்லுவாங்க இது கட்டாயம் நிறைய பேர் வீட்டில் இருக்கும் இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் குட்டி பொதர் செடி மாதிரி தான் இருக்கும் ஸ்டெம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்குமானா இல்லை கொஞ்சம் வருஷங்கள் இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓலியாண்டர் அரளி செடி இது சாமிக்கெல்லாம் போடுவாங்க இதுவும் நிறைய பேர் வீட்டில் இருக்கு இல்லாமலும் இருக்கு ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஹைவேஸில் போனோம்னா நிறைய அரளி செடி வச்சிருக்காங்க அந்த பூக்கள் எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா அடுத்து ஜாஸ்மின் எல்லா கேர்ள்ஸுக்கும் எல்லா உமனுக்கும் இந்த ஜாஸ்மின் பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க எல்லார் வீட்லேயும் கட்டாயம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ரொம்ப அந்த இதோட ஸ்மெல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு ஸ்மெல்லாக இருக்கும் நல்லா அழகாக தலையில் வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப விரும்புவாங்க இதோட செடி பார்த்தீங்க இந்த மூணு வெரைட்டிஸோட செடியுமே எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெம் வந்து நல்லா திக்காக இருக்கும் பெருசாக வளராது ஸ்டெம்ஸ் வந்து ரொம்ப மரம் மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக எல்லாம் இருக்காது பட் ஆனால் தரையோட ஒட்டிக்கிட்டா மாதிரியே இருக்கும் ஓகேங்களா திஸ் இஸ் ஷர்ப்ஸ் அடுத்தது பார்த்தோம்னா கிளிம்பர்ஸ் ஓகேங்களா நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் கிளைம் அப்படின்னாலே ஏறுறதுன்னு அர்த்தம் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா அப்போ இந்த செடிகள் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி வளரும் இன்னொரு செடியை இன்னொரு செடியை இல்லை கொடியை சாரி கொடியை இல்லை ஒரு மரம் நட்டு வச்சுருவாங்க இல்லை பந்தல் மாதிரி போட்டு விட்டுருவாங்க போட்டு விட்டுட்டு அதில் தான் அந்த செடி வந்து படர விடுவாங்க ஓகேங்களா கிளிம்பர்ஸ் ஹாவ் வீக் ஸ்டெம் ஏன் இந்த மாதிரி டிபெண்டிங்காக இருக்குது அப்படின்னா அதோட ஸ்டெம்மு பார்த்தீங்கன்னா தண்டு பகுதி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப வீக்காக இருப்பாங்க அண்ட் தே நீட் சப்போர்ட் டு கிளைம்ப் அதுக்கு அதனால தான் உங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுறாங்க ஒரு சப்போர்ட் ஒரு துணை தேவைப்படுறாங்க எதுக்கு அதை சுற்றி சுற்றி அதை ஏறி ஏறி பாதுகாப்பாக வளர்றதுக்கு ஓகேங்களா கிளைம் அண்ட் க்ரோ சம் ஆஃப் தெம் லீவ் ஃபார் ஏ ஃபியூ மந்த்ஸ் ஒன்லி ஒரு சில செடிகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட மாதங்கள் மட்டும்தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் ப்ராட் பீன்ஸ் ஸ்னேக் காட் ரிட்ஜ் காட் ஓகேங்களா ப்ராட் பீன்ஸ் உங்களுக்கு அவரைக்கா எல்லாருக்கும் தெரியும் அவரைக்கா அம்மா பொரியல் செஞ்சு தருவாங்க அதே மாதிரி குழம்பு பருப்பு குழம்பு வச்சு கொடுப்பாங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஃபேவரட்டாக இருக்கும் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கில் ஒரு கொஞ்சம் காலம் சீசன் மாதிரி இருக்கும் அந்த சீசனில் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஸ்னேக் காட் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா புடலங்க ரொம்ப ரொம்ப குட் ஃபார் ஹார்ட் அதனால் எப்பவுமே வெஜிடபிள்ஸ் யாரும் வேண்டாம்னு சொல்லக்கூடாது எல்லாத்தையும் சாப்பிடணும் இனிமேல் நீங்கள் இந்த ஸ்னேக் காடை பார்க்கும் போதும் இல்லை இந்த பீன்ஸ் பார்க்கும் போதும் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் திஸ் இஸ் த கிளிம்பர்ஸ் வெரைட்டிஸ் பிளான்ட் அப்படிங்கிறது ஞாபகத்துக்கு வரணும் சரிங்களா அதே மாதிரி ரிஜ் கார்ட் இட்ஸ் வெரி குட் ஃபார் ஹெல்த் அதனால் நீங்கள் இது எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் செடிங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா கட்டாயமாக உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பந்தல் போட்டு அந்த பந்தலில் தான் இந்த கொடியை வந்து வளர விட்டுருப்பாங்க பக்கத்தில் செடிகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஸ்னேக் கார்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் புடலங்காயின்னு சொல்லுவாங்க ரிஜ் கார்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பீர்க்கங்காயின்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே கிளிம்பர்ஸ் தான் எந்த செடியெல்லாம் தனியாக டிபெண்ட் பண்ணி வளர முடியாத ஒரு சப்போர்ட் தேவைப்படுதோ அது எல்லாமே கிளிம்பர்ஸ் ஓகேவா குட்டிஸ் ஐ ஹோப் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நெக்ஸ்ட்டு க்ரீப்பர்ஸ் க்ரீப்பர்ஸ் ஆர் பிளான்ஸ் தட் ஹாவ் வீக் ஸ்டெம்ஸ் இதுவும் சேம் நம்ம பார்த்த மாதிரி தான் முன்னாடி பார்த்த கிளைம்பர்ஸ் மாதிரி தான் ஸ்டெம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் ஓகேங்களா தே க்ரோ அலாங் த கிரவுண்ட் அண்ட் பியர் லார்ஜ் அண்ட் ஹெவி ஃப்ரூட்ஸ் அதே மாதிரி இது கிரவுண்டில் தான் படரும் அதே மாதிரி இது என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னு பாருங்க பியர் லார்ஜ் அண்ட் ஹெவி ஃப்ரூட்ஸ் பெரிய வெயிட்டாக நல்லா ஹெ
கிளைம்பர்ஸ் மாதிரியோ இல்லை மற்ற செடிகள் மாதிரியோ எல்லாம் நம்ம வளர்த்த முடியாது கிரவுண்டில் தான் அப்படியே படற விட்டுருவாங்க ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மஸ்க் மிலன் முலாம்பலம் முலாம்பலம் ஜூஸ் சாப்பிடாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டேங்க எல்லாருக்குமே ஒரு ஃபேவரட் ஜூஸாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக இதுவும் எப்படி தான் இருக்கும்னா க்ரீப்பர்ஸ் தான் தரையில் தான் படரும் ஓகேங்களா ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் ட்ரீஸ் ட்ரீஸ் அப்படின்னா கட்டாயம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் பிக் அண்ட் டால் பிளான்ஸ் ஆர் கால்டு ட்ரீஸ் ஓகே ஓகேங்களா திஸ் இஸ் த ட்ரீ டெஃபினேஷன் பிக் அண்ட் டால் பிளான்ஸ் ஆர் கால்டு ட்ரீஸ் பெருசா நல்ல என்ன சொல்றது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ் தான் ட்ரீஸ் நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்க தே ஹாவ் ஆட் அண்ட் திக் உட்டி ஸ்டெம்ஸ் கால்டு ட்ரங்க்ஸ் ஓகே அதே மாதிரி இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கல உங்களுக்கு நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கும் அந்த உட்டி ஸ்டெம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கல பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போ இங்கே பேனியான் ட்ரீ கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன் இந்த சைடில் நான் பென்சில் வச்சு காமிக்கிற இடத்த பாருங்கள் இதெல்லாம் எந்த மாதிரி இந்த ஸ்டெம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த எந்த அளவுக்கு ஹெவியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் கட்டாயமாக இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நல்லா கட்ட மாதிரி இருக்கும் இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ட்ரங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ட்ரீஸ் ஹாவ் மெனி பிரான்ச்சஸ் அதே மாதிரி மரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னாவே நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கும் இங்க பாருங்க இந்த ஒரே ஒரு ட்ரீ தான் எவ்வளவு பிரான்ச்சஸ் இருக்கு எவ்வளவு படர்ந்து அழகா இருக்கு பாத்தீங்களா தே லிவ் ஃபார் மெனி இயர்ஸ் இந்த ட்ரீஸ் பாத்தீங்கன்னா சில மாதங்கள் இருக்கக்கூடிய வெரைட்டிஸ் கிடையாது வருடங்கள் நிறைய வருடங்கள் அதோட பயணம் வந்து நம்ம அனுபவிச்சுட்டு தான் இருக்கோம் எக்ஸாம்பிள் பானியான் ட்ரீ கோகனட் ட்ரீ மேங்கோ ட்ரீ அதே மாதிரி உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இந்த ட்ரீஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்கள் மம்மி கிட்ட கேட்டு பாருங்க அந்த கோகனட் ட்ரீ எத்தனை வருஷமா இருக்கு அவங்க சின்னதாக இருக்கும் போது அவங்க தாத்தா பட்டி நட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மேங்கோ ட்ரீஸ் கூட அதே மாதிரி தான் ஸோ நிறைய வருடங்கள் அப்படின்னு வந் வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரீஸ் இருக்கும் கண்டாயமாக இந்த கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரீஸ் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினச்சிருக்கு நினைக்கிறேன் அந்த பிளான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னாவே டெய்லி நம்ம நிறைய விஷயங்களை நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் அதே மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ நீங்கள் இந்த செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு ஃப்ரூட்ஸை யூஸ் பண்ணும் போது வாட் ஏ டைப் ஆஃப் பிளான்ட் இஸ் திஸ் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ அப்படி ரீகால் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக படிக்கவும் முடியும் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் மெமரியும் வச்சுக்க முடியும் இப்போ வீட்டில் அம்மா புதினா சட்னி செய்கிறாங்க அப்படின்னாக்கல யூ ஹாவ் டு டெல் மீ அபவுட் த மின்ட் பிளான்ட் வெரைட்டிஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி சொல்லும் போது அதோட ஸ்டெம் எப்படி இருக்கும் அதோட லீவ்ஸ் எப்படி இருக்கும் அது மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு திஸ் இஸ் கம்மிங் அண்ட் அதர் ஹெல்ப்ஸ் வெரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது யூ ஹாவ் டு ரெமம்பர் எவ்ரி கீ பாயிண்ட்ஸ் ஓகேவா தேங்க் யூ ஐ ஹோப் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ ஹாவ் எனி டவுட் யூ ஹாவ் டு கமன் மீ ஓகே பாய்